fuera de, de la ciudad y al lado del mar, que eso es muy importante para mí, pues eh, era un día muy luminoso, muy luminoso y me acerqué al parque que eh, han creado en la Plaza de las Glorias. Es un parque realmente cuidado, con un césped, la gente puede tomar el sol, puede eh, hacer picnic, puede hacer cualquier cosa dentro de respetar las normas de, de conservar los muebles, o sea, de no llevarse las sillas y las mesas. <risa> Pero es un, es un sitio que han creado, eh, ha creado la ciudad para los ciudadanos. Bien, repito, era un día muy luminoso con la intención de visitar la biblioteca Gabriel García Márquez. Situada en el barrio de San Martí de Provençals. Bueno, pues me encontré una biblioteca muy luminosa, muy con espacios que te conectaban a la naturaleza porque tiene bastantes terrazas, eh, cristaleras, eh, madera, eh, bueno, una serie de detalles arquitectónicos muy agradables que se van a ver en todas estas filmaciones poquitas que hice de sus instalaciones. La biblioteca eh, fue inaugurada el día 28 de mayo de este año, 2022. Abrió las puertas a esta biblioteca al, al barrio y situada en la calle Dautrabail eh, 219. El diseño del edificio corresponde a los arquitectos Elena Orte y Guillermo Sevillano, ambos de la empresa Suma Arquitectura. El edificio es una estructura de madera vista en una superficie útil de nada menos 3.318 metros cuadrados. Consta de cuatro plantas que se articulan en torno a un patio interior triangular tan luminoso que permite llegar la luz natural hasta la planta inferior. En el edificio también está el archivo histórico asociativo de Antonio Herrera. Vaya, tuvo un gran éxito, por así decirlo, este día 28 de mayo, porque eh, durante la inauguración asistieron más de 7.000 personas eh, bueno, encantadas de pasar por la biblioteca. Concretamente fueron 7.200 47 eh, personas. Se hicieron 244 nuevos carnets de la biblioteca y se prestaron 1.147 documentos. La biblioteca consta eh, con, cuenta con un estudio de radio llamado Radio Maconda. ¿Cuál es el objetivo de, este, de esta biblioteca de llamarse eh, Gabriel García Márquez? Bueno, pues un objetivo muy claro es dar a conocer la gran relación que Barcelona tuvo con los autores latinoamericanos desde hace mucho tiempo, desde la década de los años 1960-1970, gracias a la inestimable agente literaria Karma Balsells. En fin, que este entusiasmo ha propiciado la creación del Festival de Literatura Latinoamericana que se celebrará precisamente en esta biblioteca. Se llama Kilómetro América. Tendrá lugar eh, del 16 al 19 de junio de 2022. Me encantará saber que este encuentro literario, este festival literario, eh, sea un éxito, tenga una repercusión en todos estos países eh, que acabo de nombrar y sea eh, una oportunidad de que acudan escritores de todo 
América Latina para hacer las presentaciones de sus nuevas obras y darlas a conocer. Hasta siempre. <música>